వాణిజ్య పంటలకు ప్రధాన శత్రువులు చీడపీడలు రైతు ఆరుగాలం కష్టించి సాగు చేసిన పంటను పురుగులు చాలా సులభంగా హరించేస్తాయి వీటిని అరికట్టేందుకు రైతులు తీవ్ర వ్యయ ప్రయాసాలకు లోనవుతున్నారు తెల్లదోమ నల్లి లద్ది గులాబీ పురుగులు గత నాలుగేళ్లుగా పత్తి కంది మినప పెసర వంటి పంటలను నాశనం చేస్తున్నాయి ఈ క్రమంలో శాస్త్రీయ విధానాల వల్ల పురుగుల నివారణకు వ్యవసాయ శాస్త్రవేత్తలు నడుంబిగించారు రైతుల్లో అవగాహన కల్పించడంతో పాటు సమగ్ర పురుగుల యాజమాన్యం పథకాన్ని అమలు చేస్తున్నారు వారికి ఆర్థిక సహాయాన్ని ఆత్మ పథకం ద్వారా అందజేస్తున్నారు పంటలపై వ్యవసాయ శాఖ దండయాత్ర సత్ఫలితాలనిస్తోంది ఆధునిక పద్ధతుల్లో దోమ పురుగుల నివారణలో మెట్ట రైతులు ముందడుగు వేస్తున్నారు పత్తి వంటి వాణిజ్య పంటల్లో ఆత్మ పథకంలో చేపట్టిన సమగ్ర పురుగుల యాజమాన్యంతో దిగుబడులు పెరుగుతున్నాయి పురుగు మందుల ఖర్చు తగ్గించి పంటను కాపాడుకోవటంలో రైతులు అధిక దిగుబడులే సాధిస్తున్నారు వీరికి ప్రోత్సాహకంగా ప్రభుత్వం నాలుగు వేల రూపాయల ఆర్థిక సాయం అందిస్తోంది తూర్పుగోదావరి జిల్లా వ్యాప్తంగా ప్రతి మండలంలో కనీసం పది మంది రైతులకు ఈ ప్రోత్సాహకాలను అందుకుంటున్నారు అది ఒక ఆరు ఎకరాలు వ్యవసాయం చేస్తున్నాం అండి ఇందులో కాటన్ మేజర్గా చేస్తాం అండి ఇప్పుడు ఈ ఆత్మ పథకం ద్వారాగా ఈ ఎల్లో స్టిక్ ప్యాడ్లు గమ్ము అట్లు ఫెర్మన్ డ్రాప్స్ గులాబీ రంగు పురుగు ఫెర్మన్ డ్రాప్స్ ఇచ్చారండి అయితే ఇదే పథకం ఇంతకు ముందు కూడా చేసామండి చేసిన తర్వాత మనకు మేలు అనిపించిందండి ఈ సంవత్సరం మళ్ళీ చేయించారండి వెళ్ళి ఇచ్చి దీనివల్ల ఉపయోగం బాగా కనిపిస్తుందండి సంప్రదాయ పంటల్లో ఆధునిక విధానాలు పాటించడం ద్వారా మెట్ట రైతులు పంటలపై తెగుళ్లను నివారించగలుగుతున్నారు వారికి వ్యవసాయ శాఖ చేదోడుగా నిలవటంతో మంచి ఫలితాలు సాధిస్తున్నారు వాణిజ్య పంటల్లో పురుగులు దోమల దాడి అధికంగా ఉంటుంది పంట దిగుబడిని సగానికి పైగా ఇవే హరించేస్తాయి ఈ దశలో వాటిని నివారించడానికి అధికంగా పురుగు మందులను వినియోగిస్తున్నారు ఈ క్రమంలో పురుగు మందుల వాడకం తగ్గించి ఆధునిక విధానాల ద్వారా చీడపీడల నివారణపై వ్యవసాయ అధికారులు రైతులకు అవగాహన కల్పిస్తున్నారు వారిని ప్రోత్సహించే దిశగా ఆత్మ సమగ్ర పురుగుల యాజమాన్యం పథకంలో ఒక్కో రైతును ప్రోత్సహిస్తోంది అయితే ఎక్కువగా రైతాంగం ఎక్కడైతే ప్రతిసాగు చేస్తున్నారో అక్కడ విపరీతమైనటువంటి పురుగు మందుల వినియోగం అనేది ఎక్కువగా చేస్తూ ఉంటారు అయితే అవసరం ఉన్నా లేకపోయినా ప్రతి పంట అనగానే మొదటి నుంచి కూడా పంట వేసినప్పటి నుంచి కూడా పంట తీత అయ్యేంత వరకు సుమారుగా ఏడెనిమిది నెలల పాటు ఎక్కువగా పురుగు మందులు వినియోగం చేస్తూ ఉంటారు దీన్ని అరికట్టి సమగ్ర సస్యరక్షణ విధానం ద్వారా ఈ పంటను సాగు చేసుకొని ప్రతిలో కూడా లాభదాయకమైన పంట తీయడానికి ఖర్చులు తగ్గించుకునే విధానంలో ఉన్న మన ఐపీఎం అనే మెథడ్లో ఆత్మ ఆత్మలో భాగంగా మేము ఇక్కడ డిమాన్స్ట్రేషన్ ప్లాట్స్ అనేది కండక్ట్ చేయడం జరిగింది స్టిక్కి డెల్టా ప్యాడ్స్ ఫెర్మోన్ ట్రాప్స్ వంటి ఆధునిక పరికరాలను తోటలు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు పురుగుల సహజ నివారణలో అయిన పక్షి కేంద్రాలు నిర్మిస్తున్నారు ఇందుకోసం రైతులకు నాలుగు రూపాయల వరకు ప్రోత్సాహకాన్ని వ్యవసాయ అధికారులు అందజేస్తున్నారు పైగా చీడపీడల నివారణకు ఆధునిక విధానాలు ఐపీఎం విధానాలు సైతం రైతులకు అలవాటు చేస్తున్నట్లు వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు తెలిపారు న్యాచురల్ గా ఉన్నటువంటి పురుగుల్ని ఉనికిని గుర్తించడమే కాకుండా రసం పీల్చే పురుగుల్ని వాటిని కూడా అరికట్టడానికి పింక్ బోల్ బాంబ్ లాంటి పురుగులు లెద్ద పురుగులు శనపచ్చ పురుగు ఇతరాత్రమైనటువంటి తలనత్త పురుగు ఇలాంటి వాటినన్నింటినీ కూడా అరికట్టడానికి గాను మరి ప్రధానంగా పంటల చేలల్లోనే ఈ ప్రతి చేలల్లోనే బంతి లాంటి ట్రాప్ క్రాప్స్ని ఆముదము బ్రంతి లాంటి ట్రాప్ క్రాప్స్ని వేయడము అలాగే బార్డర్ క్రాప్ కింద మన కంది లాంటి పంటలు వేయించడం జరిగింది పసుపు రంగంలో ఉండే జిగురు అట్టలను చేలల్లో ఏర్పాటు చేస్తున్నారు ముఖ్యంగా తెల్లదోమ తదితర పురుగులు పసుపు రంగుకు ఆకర్షించబడి వచ్చి జిగురు అట్టకు అంటుకుని ఉండిపోతాయి ఒక రోజులో ఎన్ని దోమలు పురుగులు ప్యాడ్కు అంటుకుంటాయో గమనించడం ద్వారా పంటను ఏ రకం దోమ లేదా పురుగులు ఆశిస్తున్నాయో వాటి ఉధృతిని తెలుసుకోవచ్చు ఈ స్టిక్ ప్యాడ్స్ ద్వారా నల్లి లద్దె రసం పీల్చే పురుగుల నివారణ సాధ్యమవుతుంది పసుపు రంగుతో పూసిన జిగురు పూసినటువంటి అట్ట వీటిని ఎల్లో స్టిక్ ట్రాప్స్ అంటారు ఈ ప్రధానంగా రసం పీల్చే పురుగులు మరి వైట్ ఫ్లైని ఎక్కువగా మనం ప్రతి పంటలో ఎక్కువగా తెల్లదోమ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది ఈ తెల్లదోమని మనం మందుల ద్వారా ఒట్టి చేయడం కన్నా కూడా ఈ స్టిక్ ట్రాప్స్ని ఎరెక్ట్ చేయడం ద్వారా మొక్క ఎంతైతే ఎత్తులో ఉందో అంత ఎత్తులో కానీ వీటిని మనం ఎరెక్ట్ చేసుకోవడం ద్వారా ఈ ఇది పదిహేను ఇరవై రోజుల వరకు ఈ జిగురు పోత అనేది దీని మీద ఉంటుంది దీని మీద పురుగులన్నీ కూడా బయట బాగా ఆకర్షించబడి ముందుకు రావడం జరిగి దీన్ని అంటుకోవడం ద్వారా వాటి యొక్క సంఖ్యను మనం 
వాటి యొక్క ఉధృతని తగ్గించుకోవడం కాస్కారం పిరమిడ్ ఆకారంలో ఉండే ఈ పసుపు రంగు ట్రాప్స్ లో తెలుపు రంగు జిగురు అట్ట ఉంటుంది ఈ అట్టపైని ఆడపురుగులు మగపురుగులను ఆకర్షించటానికి విడుదల చేసే ఒక రకమైన వాసన వెదజల్లే కెమికల్ ను ఏర్పాటు చేస్తారు ఈ వాసనకు మగపురుగులు వచ్చి జిగురు ట్రాప్ లో చిక్కుకుని చనిపోతాయి వాటి ఉత్పత్తి తగ్గిపోతుంది ఈ ట్రాప్స్ ద్వారా ముఖ్యంగా గులాబీ రంగు పురుగు నివారణ జరుగుతుందని వ్యవసాయ అధికారులు వివరించారు ఈ ట్రాప్ లు ఇరవై రోజుల వరకు గమ్ స్థిరంగా ఉంటుంది ఇది దీంట్లో ఈ మధ్యలో తెల్లగా ఉన్నటువంటి జిగురు పూసినటువంటి ఒక అట్ట లాంటిది వేయడం జరుగుతుంది స్టికీ లైనర్ అనేది ఉంటుంది స్టికీ లైనర్ దీని అడుగు భాగంలో మనం ఇన్సర్ట్ చేయడం జరుగుతుంది మధ్యలో ఒక లూరు ఇది ఉంటుంది ఈ లూరుని మనం దీన్ని ఇన్సర్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఇది కూడా ఆడపురుగుని ఏదైతే స్మెల్ వస్తుందో అలాంటి స్మెల్ ని రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటుంది దీనివల్ల మగపురుగులు ఈ స్మెల్ కి ఆకర్షించబడి వస్తాయి వీటిని కూడా ఎకరానికి నాలుగు నుంచి ఐదు వరకు కూడా మనం ప్లేస్ చేసుకోవడం ద్వారా వీటిని పింక్ బోల్ వాన్ తాలూకా మాత్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఉనికిని గుర్తించడానికి అవకాశం ఉంటుంది పచ్చని గొడుగు దాని కింద పాలిథిన్ సంచిలో ఉండే ఈ ట్రాప్ ద్వారా పురుగుల నివారణతో పాటు వాటి ఉధృతిని తెలుసుకోవచ్చు ఈ ట్రాప్ లో కూడా టాబ్లెట్ మాదిరిగా ఉండే కెమికల్ ను ఏర్పాటు చేస్తారు అది విడుదల చేసే వాసనకు మగపురుగులు ఆకర్షించబడి ట్రాప్ లో చిక్కుకుని పాలిథిన్ కవర్ లో చేరుతాయి ఒక రోజులో ఎనిమిది పురుగులు ట్రాప్ లో చిక్కుకుంటే పంటపై చీడపీడల ఉధృతి అధికంగా ఉన్నట్లు గుర్తించాలి వాటి నివారణకు మందులు పిచికారి చేయాల్సి ఉంటుంది ఈ ట్రాప్స్ ద్వారా శనగపచ్చ పురుగు తలనేత పురుగులను గుర్తించవచ్చు ఫిరమోన్ ట్రాప్స్ అంటారు ప్రధానంగా పింక్ బోల్ వామ్ ని ఉనికిని గుర్తించడం కోసం ఉపయోగించడానికి ఉంటుంది ఈ ట్రాప్ అడుగు భాగంలో లూరు ఈ మాత్ర అనేది ఒకటి ఉంటుంది ఇది ముఖ్యంగా ఆడపురుగు ఏదైతే స్మెల్ ను వదిలిపెడుతుందో అలాంటి స్మెల్ ను రిలీజ్ చేయడం ద్వారా మగపురుగులు ఆకర్షించబడి వస్తాయి ఆ విధంగా వచ్చినటువంటి మగపురుగులన్నీ కూడా దీంట్లోకి ఈ వెనక ట్రాప్ కింద భాగంలో ఉన్నటువంటి ఈ పాలిథిన్ కవర్ లోనికి చేరడం జరుగుతుంది ఈ రకంగా ఒక రోజులో కానీ దగ్గర దగ్గర ఎనిమిది వరకు కూడా ఈ పురుగులు చేరిన మగపురుగులు ఏవైతే పింక్ బోల్ వామ్ సంబంధించిన కానీ ఉన్నట్లయితే వీటి యొక్క ఉధృతి ఎక్కువగా ఉన్నట్లుగా మనం గుర్తించుకొని వీటిని మనం మందు పిచికారి చేసుకోవడానికి ముందుకు వెళ్ళొచ్చు చేలల్లో మధ్యగా కర్రలతో పక్షి కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయటం వల్ల పురుగుల నివారణ సహజంగా జరుగుతుంది ఈ కేంద్రాలపై పక్షులు వాటి చేలపై గాలిలో ఎగురుతున్న పురుగులు దోమలను అవి సంహరిస్తాయి సహజ సిద్ధమైన రక్షణ పంటకు లభిస్తుంది అయితే పంటపై పక్షులు నిలిచి ఉండేందుకు వీలుగా వాటికి స్థావరాలు ఏర్పాటు చేయాల్సి ఉంటుంది పత్తి పంట మధ్యగా అక్కడక్కడ బంతి ఆముద మొక్కలు వేయటం ద్వారా దోమలు ఇతర పురుగులు ఆ మొక్కలను ఆశిస్తాయి దీనివల్ల ప్రధాన పంటపై పురుగుల ఉధృతి తగ్గుతుంది అలాగే ఈ మొక్కలను పరిశీలించి ఏ రకం చీడపీడలు పంటను ఆశిస్తున్నది గమనించి నివారణ చర్యలు చేపట్టవచ్చు అలాగే పంట చుట్టూ బార్డర్ పంటగా కంది తదితరాలు వేయటం వల్ల పంట రక్షణతో పాటు దిగుబడి కూడా అధికంగా వస్తుంది ఇలాంటి సమగ్ర సస్యరక్షణ విధానాలు పాటించడం ద్వారా రైతుకు పెట్టుబడి తగ్గడంతో పాటు నాణ్యమైన పంట దిగుబడి పొందగలుగుతాడు